Ja, han har under ganska lång tid egentligen varit en måltavla för polisen kan man säga eftersom han har ansetts då ha ett negativt inflytande och en stark ställning då bland kriminella i Biskopsgården framförallt och i den här delen av Göteborg. Historien om mannen som kallas 50 kan vi starta den 23 oktober 2003 när han dömdes för rån, skadegörelse och inga narkotikabrott till vård inom socialtjänsten och han åkte in på en ungdomsvårdsskola. På en permission åkte då 16-åriga 50 med några kompisar i en stulen bil och polisen ska ha stoppat bilen i Kallebäck den 28 november 2004. Därefter sköt poliserna mot bilen och 50 träffades av åtta skott och blev livshotande skadad. Poliserna påstod i utredningen att de upplevde att bilföraren försökt köra över dem. Någon som förnekades av 50 och de andra som var i bilen. 50 överlevde skottskadorna och blev ökänd i orten och fick smeknamnet 50 efter rapparen 50 Cent som också överlevt ett mordförsök efter att ha blivit skjuten nio gånger. Inom kort efter denna händelse var han en av de ledande personerna i den så kallade Vårvärldsligan, också kallad Södra Biskop i Biskopsgården i Göteborg. Under helgen vid den 30 maj 2009 hölls en fotbollsturnering i Göteborg. 30 maj deltog flera av spelarna från ett holländskt lag på en fest och ett ungdomsgäng kom till festen och stal saker ur holländarnas ytterkläder. Enligt ögonvittnen ska en av dem varit 50 och senare uppstod det ett bråk. Dagen efter när holländarna var i färd med att packa in väskorna i sin buss på Höstvärdesgatan kom fyra personer till platsen i en bil. En av personerna i bilen drog upp en pistol och sedan sprang alla fyra mot de holländska spelarna som flydde. De fyra lyckades sparka omkull en holländsk spelare och när han låg ner på marken sköt mannen med pistolen Holländaren med ett skott i ryggen. Enligt fler ögonvittnen, inklusive de skjutna, är de helt säkra på att 50 var den som höll i pistolen. Enligt rättsintyget bedömdes skottskadan i ryggen som livshotande, men 50 fälldes aldrig för brottet. Vår världsligan kom runt 2011-2012 snabbt i en konflikt med en gruppering i Backa och en i norra biskopsgården. Som kallades friskvärdesgänget eller norra biskop. En konflikt som senare kommer att utvecklas till flera andra konflikter. Sedan 2016 medan Bertil sitter i fängelse blir det en intern konflikt inom södra biskopsgården mellan så kallade A-falangen och B-falangen. Där fyfte är A-falangens ledare och lille man eller mannen med nio liv som är på B-falangens sidan. Tillsammans med många släktingar, bland annat hans kusin Bertil samt andra personer. Lille man var åtalad som misstänkt skytt några år tidigare i konflikten mellan södra och norra biskopsgården. 25 november 2016. Larmet om skottlossning kom till polisen 1853 på fredagskvällen i närheten av Vårvädersgatan i biskopsgården i Göteborg. Mellan 6 till 10 skott avlossas innan en person på moped ses lämna platsen i snabb fart. Då 19-åriga Lilleman från B-falangen hittades vid ett radhusområde i närheten med skottskador i ena axeln. Han överlever mordförsöket och senare under kvällen hittade polisen en dumpad moped på en annan plats i biskopsgården. Attacken är riktad mot B-falangen. 15 december 2016. Strax innan klockan 21.50 på torsdagskvällen inträffade en explosion på Vårvärdersgatan. Ett flerbostadshus i närheten av detonationsplatsen fick splitterskador men ingen person kom till skada när en handgranat kastas mot den som misstänks ha skjutit lille man några veckor tidigare. Attacken är riktad mot A-falangen. 25 december 2016. Polisen larmades klockan 18.34 till Blidvädersgatan, södra biskopsgården. Någon har skjutit med automatvapen på platsen och i en trappuppgång hittas en 19-årig man 
skjuten med flera skott i ryggen. 19-åringen avlider av sina skador. Dödsoffret ska enligt uppgifter varit misstänkt för att ha varit inblandad i handgranatsattacken tidigare i augusti samma år då en åttaårig pojke dog. 19-åringen lockades ut ur sin lägenhet och två åtalas för mordet. En då 17-åring åtalas för medhjälp till mord genom att ta för brottsoffret att komma till en förutbestämd plats i anslutning till 17-åringens bostad dit skytten också anlänt eller väntat. Tidigare utredningen hade en 24-årig man som är nära vän med 17-åringen varit misstänkt skytt och därmed också misstänkt för mord. Då bevisningen inte räckte gällande den brottsmisstanken åtalades 24-åringen för skyddan av brottsläng, grovt brott samt grovt vapenbrott i två fall, vilket han fälldes för. Ville man sig själv detta i förhör om mordet på hans vän. Och ja, han blev lurad till platsen som jag också blev när jag blev skjuten. Så sköt de han till döds. A-falangen attackerar B-falangen. 18 september 2017 En sprängladdning riktas mot en lägenhet på Blidvädersgatan i en lägenhet i Södra Biskopsgården. 1 december 2017 Polisen fick larm om skottlossning på Omadeängsgatan i Kvillestaden. Ett vittne sa att de hade sett någon skjuta från en mörk bil, en Volvo, som lämnar platsen i hög fart och polisen hittade tomhylsor. Skjutningen 2 december 2017. Mordbrand i anslutning till lägenhet i Haga. Tidigt på morgonen hälldes brännbar vätska som sedan tändes på på lägenhetsdörr i Haga. I lägenheten bodde anhöriga till B-falangen. Den anhöriga skadade sig i samband med att denna släckte branden. Ytterligare mordbrand och misstänkt vapenbrott i anslutning till radhus i Biskopsgården. Nästan samtidigt som branden i Haga sker en explosion utanför en flerfamiljsfastighet i Lundby. När det kastades en handgranat mot en lägenhet i Lundby där föräldrarna till några av B-falangen bor. En av de åtalare i det senare gammelstadsärendet kommer att ställa sin rätta för denna brottslighet. 5 december 2017 En handgranat hittades under en bil som stod parkerad i Kvillestaden. Bilen tillhörde Lilleman i Beafalangen. Hade man startat bilen och kört hade handgranaten detonerat, berättar kammaråklagaren. En person med kopplingen till Beafalangen är dömd. För att ha hanterat handgranaten. Samma dag sker en explosion i biskopsgården. När en handgranat kastades in i en lägenhet. Där inne bor en kvinna som är släkting till 50 och hans syskon i avfallangen. 11 januari 2018. En Molotov cocktail eller bensinbomb kastades mot ett radhus i biskopsgården. Där bor ett par helt oskyldiga pensionärer utan koppling till konflikten. 21 januari 2018 En handgranat detonerar vid ett radhus i Biskopsgården. Där bor vänner till B-falangen som även utsattes den 2 december. 30 januari 2018 Mordbrand mot en kolonistuga i Lundby. Anhöriga till personer i B-falangen ägde stugan. 11 april 2018. Polisen fick larm om skottlossning på Hissingsgatan i Kvillestaden klockan 12.37 på onsdagen. En pappa och hans son ska mötts av en skur av kulor efter de gick ut ur en trappuppgång och satt sig i sin bil. 14 skott avlossades mot männen som inte träffades av några kulor. De beskjutna männen ska snabbt tagit upp jakten efter skytten i egen bil- ett ögonvittne berättade, jag ser hur en bil kommer farandes. Mannen slungades ner från bilen för att senare bli påpucklad av en person som klivit ur bilen. På backaplan kör de på skytten och skytten blir liggande på marken fasthållen av pappan. Skytten skadades i benet i samband med påkörningen. Målsägande är Lilleman och hans pappa. Så Lilleman... Överlever ännu ett mordförsök som avfallangen ligger bakom. Skytten, den då 32-åriga Noah, var bland annat tidigare dömd för misshandel, olaga hot och narkotikabrott. 
2009 befann sig skytten i England, varvid han greps för att sålt narkotika till poliser som arbetade undercover. Han också döms i England för vapenbrott efter att han tillsammans med en grupp andra personer gjorde en video där de poserade med vapen som de sedan la ut på Youtube. På filmen kallar de sig själva för St. Paul's Blood Gang. I filmen hotar de ett annat gäng i Bristol, High Street Gang, från stadsdelen Eton. Filmen gjordes i Noahs lägenhet i St. Paul's Bristol. Han fick då fem års fängelse för vapenbrottet. Efter avtjänat straff i England tycks han ha återvänt till Sverige, bosatt sig i gamla staden och anlitats för att mörda lille man. Han fick nio års fängelse för mordförsöken på lille man och hans pappa. 20 maj 2018. Larmet om skottlossning på Syster Estrids gata kom klockan 19.37 på söndagskvällen. Två mörkklädda gärningsmän med solglasögon uppges ha lämnat brottsplatsen i en mörkblå personbil. En av dem ska ha varit skytten som var maskerad och öppnade eld med ett automatvapen mot mannen i bilen. När polisen anlände till guldheden anträffades en man i en bil skjuten till döds med flera skott. Minst 11 skott avlossades mot den stillastående bilen. Dödsoffret, 32-åriga Xavier, var välkänd av polisen och en man med kopplingen till släkten i B-falangen. Utredningen visade att det var ett beställningsjobb och att för 100 000 kronor hade ett antal personer från Stockholm tagit på sig uppdraget. Skytten, Sebastian Mackonen, dömdes till fängelse i 14 år och en person med kopplingen till avfallangen åtalades för inblandning men friades. Mannen blir senare åtalad i gamla stadsärendet. Förutom dådet på syster Estrids gata påstås stockholmaren Sebastian Mackonen varit inblandad i ytterligare två grova våldsbrott. Den 5 juni samma år mördades en affärsman på Lidingö när han först sköts med flera skott och sedan slog skytten honom med vapnet flera gånger i huvudet. 25-26 juni 2018 En GPS-sändare hittades under en bil tillhörande lille man i B-falangen. Polisen menade att det förbereddes ännu ett mordförsök på lille man. Den 26 juni greps fyra män på Odinsgatan i centrala Göteborg. Enligt polisen spanare var de då i färd med att förbereda mordet på lille man och hans pappa. I en lägenhet i Vasastan hittades en Kalashnikov Två pistoler och en betydande mängd ammunition. Fem män ska enligt ett senare åtal bland annat satt en GPS på det tänkta offrets bil. Stockholmaren Sebastian och andra ingår även i detta ärende. En av de åtalade i det senare gamla stadsärendet dömdes för att ha hanterat en papperspåse med trummagasin och ammunition till en Kalashnikov i detta ärende. 11 juli 2018. När en man i Befalangen befann sig utanför en servicebutik i Biskopsgården körde en moped med två personer upp in till honom. Skott avlossades men ingen skadades. 16 oktober 2018. En från Befalangen och hans son släpptes av utanför hemmet medan sambon skulle parkera bilen i garaget i Haga. Hon möttes upp av två beväpnade personer och hotades. En av dem uppmanar den andra att skjuta. Men så sker inte. Några dagar senare avlossades det skott mot en lägenhet i Lundby. I lägenheten bodde en anhörig till en man i avfallangen som senare blev åtalad i gamla stadsärendet. 2 november 2018. Lille man i Befalangen satt i sin bil vid vågmästareplatsen och noterade en beväpnad person i en annan bil. Lille man sprang från platsen men blev jagad. När den jagande bilisten körde emot en kant kunde lille man komma undan. I bilen låg fyra kilo dynamit och en sprängningsutlösare. En person från avfallangen döms för grovt olaga hot för händelsen. 14 november 2018 En 24-årig man satt på en parkbänk på Väderelsgatan när en beväpnad 17-åring ställde sig framför honom och sköt honom till döds. 24-åringen på parkbänken var dock inte måltavlan. Det var inte alls meningen att 24-åringen skulle mördas. Om det fanns ett dödskontrakt utfärdat så stod det ett annat namn på det. 
Offret satt på parkbänken, på innergården på Väderhilsgatan och pratade med sin ex-flickvän i telefon när den då 17-åriga pojken kom fram till honom. Jag tar fram pufflan och jag skjuter. Bam bam! Första skottet går och jag väntar typ en sekund för jag kollar honom i ögonen och jag ser hans ögon där som de slocknar. De försvinner. Sedan fortsätter jag bara. Jag trycker. Jag trycker. Jag trycker. Så skytter i polisförhör. Utredningen visade att den unga gärningsmannen planerat att döda den senare mördade 33-åringen från B-falangen. Han dömdes för mord och förberedelse till mord. Ytterligare en person dömdes i målet och de båda har kopplingar till A-falangen. Jag var så ivrig över att bli av med oskulden om man ska säga som så. Det är en statusgrej på gatan du vet. Få ett liv på samvetet. Du klättrar. Jag vill visa att jag också kan. Jag snackar inte bara. Enligt åklagarens misstankar var det en man i B-falangen i konflikten. Bertils bror som egentligen var måltavlan. Under sin tid i häktet åttrade den mordmisstänkte en hel del in i sin cell. Bland annat skrev han If you can't do the time, don't make the crime. Dessutom fanns på väggen noteringen fyra år. Mördaren var dock 17 år vid brottet och kan inte dömas till livstid. Med hänsyn tagen till den då så kallade ungdomsrabatten som är aktuell i detta fall ansåg tingsrätten att straffmätningsvärdet uppgår till fängelse i åtta år. Dessutom lägger domstolen till ytterligare ett år för en mordförberedelse, grovt vapenbrott och annan brottslighet. 26 januari 2019 Tre personer greps i närheten av ett garage på hissingen och en av dem var den utpekade ledaren för A-falangen, 50. I garaget fanns en kulsprutepistol och en stulen bil. Vid gripandet beslagtog polisen en telefon genom vilken man kunde kontrollera GPS-puckar som satt placerade under bilar tillhörande motståndare i B-falangen, 50 dömdes till fängelse för att ha förberett mord på lille man i B-falangen. 5 maj 2019. Lilleman gick mitt bland flerfamiljsfastigheter på Ekbergsgatan i Kvillestaden på hissingen när någon avlossade flera skott från en AK-47 mot honom. En av kulorna studsade in i en äldre kvinnas lägenhet. Lilleman träffades inte av några skott och överlever ännu ett mordförsök. Tre män från avfallangen åtalades men friades av tingsrätten. Samtliga tre män åtalas senare i gammelstadsärendet. 20 maj 2019, två veckor senare, blir en man med kopplingen till B-falangen beskjuten med ett stort antal skott på Höstvädersgatan. Och en analys visar att det automatvapen som användes också var det som användes vid skottlossningen och mordförsöket den 5 maj. 30 mars 2020, två personer från B-falangen kom körande på Älvsborgsbron i varsin bil. När de blev påkörda av en annan bil som sedan åker från platsen och bilen hittades senare. Det var en hyrbil som hyrts av en man med kopplingar till avfallangen. I bilen fanns spår från både honom och en annan person. Man kan även se honom nämna händelsen i krypterade enkrochattar. 3 april 2020. En tidigare krögare av vår krog och bar som kopplas till avfallangen. Säger sig ha blivit misshandlad av en person från B-falangen. Han ska ha fått ett slag på ögat och sökt sjukvård för de skador som uppstod. 4 april 2020. En mordbrand skedde på en adress i Lundby som kan kopplas till en i A-falangen. 3 maj 2020. Polisen fick larm om en skjutning i gamla staden klockan 18.58. På söndagskvällen och skyttar ska ha öppnat eld mot en man som precis gått ur sin bil och var på väg in i en port. Sedan ska skyttarna gått närmare, avlossat flera skott och därefter hoppar de in i en bil som stod väntades på dem mitt i gatan. Männen hoppar in i bilens fram- och baksäte på höger sida som framfördes av en tredje person enligt vittnen som noterade flyktbilens registreringsnummer som beskrevs som en svart Volvo 740. En äldre kantig modell med eventuellt tonade rutor, väldigt ren och blank, som den vore nytvättad. När polisen kommer till brottsplatsen, Lars Kagsgatan, hittar de en 33-årig man skjuten med många skott. Mannens liv går inte att rädda. 
Statsoffret är 33-åriga Blerin från Beafalangen. Han är bror till Berat aka Bertil och är kusin till Lilleman. Natten efter mordet kunde polisen gripa nio personer med kopplingar till Afalangen, vilka samtliga åtalas. Ett resultat av att polisen fick tillgång till de krypterade enkrochattarna under sommaren 2020. Blerim är på väg till sin systers födelsedagskalas i gamla staden där hela hans släkt befinner sig när han mördas. Han skjuts ihjäl med nio skott från en automatkarbin av typen Kalashnikov och en halvautomatisk pistol. Han träffades av minst nio skott i ryggen, ansiktet, halsen, buken samt båda armarna, varav flertalet skott avlossas på mycket nära håll. Förutom de nio åtalas två personer för anstiftan till mordet i gamla staden på Blerin samt förberedelse för de tre mord som inte kommer att genomföras där mördade mannens släktingar, Bertil, Lilleman och hans pappa. Fifty dömdes 2019 till ett flerårigt fängelsestraff. För bland annat förberedelse till mord på Lilleman, kusinen till den nu mördade 33-åringen, ett straff som han nu sitter av. Men under tiden tog några andra över, hans yngre bröder. Om brodern Sebastian, född 1991, förekom uppgifter om att han tog över rollen som ledare för gänget när hans storebror 50 satt i fängelse. Mordet på Blerim 2020 ledde till en historiskt stor gängrättegång där 13 män dömdes för inblandning i mordet och fler mordplaner. Sebastian, 50s lillebror, döms till livstidsfängelse för anstiftan till mord och tre fall av förberedelse till mord. Attila döms i hovrätten till livstidsfängelse för medhjälp till mord, tre fall av förberedelse till mord och grovt vapenbrott trots att han har samarbetat med polis och åklagare i utredningen. Dodo döms i hovrätten till livstidsfängelse för medhjälp till mord och tre fall av förberedelse till mord. Amman döms till livstidsfängelse i hovrätten för medhjälp till mord och tre fall av förberedelse till mord. Ullas, född 1992, folkbordförd i Tynnered, döms i hovrätten till 12 års fängelse för medhjälp till mord och grovt vapenbrott. Kwame, född 1997, folkbordförd i Västra Frölunda, döms till 15 år och 10 månaders fängelse för medhjälp till mord och tre fall av förberedelse till mord. Tarek, född 1998, folkbordförd i Centrala Göteborg. Döms till 15 år och 7 månaders fängelse för medhjälp till mord och tre fall av förberedelse till mord i hovrätten. 50s lillebror Dentin född 1999 döms i hovrätten till 13 år och 10 månaders fängelse för medhjälp till mord och tre fall av förberedelse till mord. En annan man född 2000 folkbordförd i Lövgärdet döms i hovrätten till 12 år och 10 månaders fängelse för medhjälp till mord. Tre fall av förberedelse till mord och stämpling till mord. Karamo, född 2000. Folkbordförd i Biskopsgården döms i hovrätten till 13 år och 10 månaders fängelse för mord och tre fall av förberedelse till mord. En man, född 2000, folkbordförd i Högsbod, dömdes i tingsrätten till 1 år och 7 månaders fängelse för stämpling till mord. En annan man, född 2001. Dömdes i tingsrätten till 10 år och 10 månaders fängelse för medhjälp till mord och förberedelse till mord. En annan man folkbordförd i biskopsgården född 2001. Dömdes i tingsrätten till 8 år och 10 månaders fängelse för medhjälp till mord och förberedelse till mord. December 2022. Fyra personer från Befalangen blir häktade misstänkta för att haft planer på att göra inbrott hos polisen. Bertil och Lilleman är två utav dem. Närmare bestämt skulle de göra inbrott i polisens beslagsförråd på hissingen. Dessutom misstänktes de för att ha skurit sönder däck på polisbilar vid flera olika tillfällen och platser. Bland annat utanför huvudpolisstationen på Ernst Fotels vid Ullevi på Heden i centrala Göteborg. Bertil och Lilleman dömdes så sent som 23 december 2022 för flera stöld och helleribrott. Alltså bara dagar innan de aktuella händelserna med inbrottet på polisens beslagsförråd. Tidigare handlar det om stölder och försäljning av stulna bildäck. Bertil eller Berat är tidigare dömd för såväl försök till mord som förberedelse till mord och Lilleman är dömd för förberedelse till mord. Lilleman har nu överlevt ett stort antal mordförsök och därför har han smeknamnet 
mannen med nio liv. Den fruktade 50 kommer om inte allt för lång tid släppas på fri fot då han har avtjänat sina straff. Så frågan är vad som händer när alla befinner sig på fri fot i denna konflikt där det till synes är många väldigt ensidiga attacker riktade mot B-falangen. Gilla gärna videon och skriv i kommentarsfältet vad ni har för tankar och funderingar kring den här konflikten. Och vad ni vill se för typ av videos om Göteborg i framtiden.